Chegou a hora da gente ver as principais notícias do mundo dos negócios no Espírito Santo com a Fernanda Batista. Depois de reunir mais de 600 empresários e investidores em São Paulo, o encontro Brazilian Regional Markets, ou Mercados Regionais Brasileiros, promovido pela Apex e EQI Investimentos, terá uma edição no Harvard Club em Nova York. O evento vai ocorrer nesta segunda-feira, 13 de maio. Serão apresentadas as potencialidades do Espírito Santo do Paraná e de Santa Catarina, mirando os principais fundos de investimentos dos Estados Unidos. Vale destacar que em 2023, esses três estados despontaram no cenário nacional com crescimento médio do Produto Interno Bruto de 4,9%, enquanto o PIB do país avançou 2,9%. A gente sabe que o, o Estado e o governo precisam do apoio da, da iniciativa privada para cumprir com os planos de investimento em diversos setores da economia. E a gente sabe também que quem não é visto não é lembrado. Então a Apex, a EQI, elas cumprem um propósito em conjunto de apresentar essas potencialidades através de cases dos estados. Teremos lá a presença do governador Ratinho Júnior do Paraná e do Renato Casagrande do Espírito Santo, além de secretários e diversos empresários de setores que compõem o PIB dessas regiões para serem apresentados nesse ambiente no Harvard Club em Nova York. Então a ideia basicamente é atrair esses investidores para esses estados, para o Brasil. A ArcelorMittal Brasil, maior siderúrgica do país, com uma unidade relevante aqui no Espírito Santo, encerrou 2023 com aumento significativo de 16,5% na produção de aço. E o lucro líquido sofreu queda de mais de 50%. O resultado foi influenciado pela queda do preço do aço e do excesso da produção global. Para manter o aço competitivo, a ArcelorMittal Brasil está investindo 25 bilhões de reais na aquisição e expansão de unidades no Brasil e mais 110 milhões de reais em startups ligadas à cadeia do aço. O Cicobi Espírito Santo inaugurou a quarta unidade do Café Hall. Ela está localizada no térreo do prédio da Federação do Comércio do Espírito Santo, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Diferentemente das tradicionais, a agência também conta com serviços e espaços que estimulam os encontros de negócios e aproximam os associados da instituição. É um espaço amplo, onde tem espaço de co-work, restaurante, temos aqui um auditório, né? temos uma agência nossa aqui dentro, então temos os nossos funcionários aqui prontos para atender todos os associados, de, independente de qual cooperativa que seja. E esse espaço ele não é voltado só é, para os nossos associados, é um espaço aberto. A gente precisa dar sentido ao espaço físico, senão faz igual muitos estão fazendo, fashion, né? E nós estamos com uma proposta de talvez ir abrindo mais espaço, mas como eu disse, precisamos dar um novo sentido, um novo significado para o espaço. E aí o Café Hall parece que ele conversa bem com, esse, com essa proposta.